E aí, pessoal, nós estamos de volta hein, na nossa série de mensagens aqui, Os Inimigos da Fé. Nós estamos conversando sobre isso. Eu já falei muitas coisas anteriormente, depois você pode assistir os vídeos anteriores. Mas a pergunta é quais são os inimigos que lutam verdadeiramente contra a prática da nossa fé, do exercício, de nós, de nós colocarmos essa verdade no dia a dia em ação, né? E aí eu comentei sobre o primeiro inimigo, lembra disso? É a força dos sentimentos humanos, daquilo que o homem vê, daquilo que ele sente, né? daquilo que ele enxerga, daquilo que ele ouve, daquilo que está acontecendo ao seu redor, gera uma opção de sentimentos. E a gente conversou, perdão, a gente conversou amplamente sobre isso. O segundo inimigo que eu venho conversando é justamente a importância de nós controlarmos os pensamentos errados. Eu comentei sobre aquela questão dos passarinhos estarem né? voando sobre a nossa cabeça, mas é bem diferente de nós permitirmos que os passarinhos façam ninho na nossa cabeça. Os pensamentos é a mesma coisa, não tem como você evitar de pensar algo, mas é muito importante você verificar, porque se esse pensamento a respeito de pessoas, ou de situações, ou da sua vida, ou de tudo que envolve você, esse pensamento não está em linha com a palavra, você não pode deixar ele ficar aí, porque senão ele acaba te controlando, ele acaba fazendo um ninho. E aí eu disse algumas coisas que são preciosas, precisamos aprender a sustentar o pensamento de Deus em nossa mente de maneira contínua, justamente para não permitir que os pensamentos errados governem ou se instalem. Então esse... É um comum inimigo da fé, o pensamento natural que conclui pela razão tudo que se vê, ouve ou sente. Que baita de inimigo é esse? E todo dia eu estou aqui com alguma coisa, é lógico, mas só podia dar nisso e tal, mas só de um, de um conteúdo humano. Então eu quero te falar que quando um pensamento, lembra que eu falei isso no último vídeo daqui, eu continuo, quando um pensamento natural ele bloqueia a entrada do pensamento de Deus, na nossa vida ele passa a ser considerado um pensamento errado. E eu não, não posso cair nessa cilada. Na cilada de estar pensando a respeito de alguém, do meu marido, da minha esposa, de filhos, de pessoas com quem eu trabalho e tantas coisas, e estar ali alimentando coisas que tal, porque tal, meu Deus, aquilo está até me prejudicando, trazendo sentimentos ruins. E eu quero te falar isso, ó, se quisermos ver o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, é preciso mudar de pensamento. Lembra que eu comentei sobre você, sobre conversão? Conversão nada mais é do que a mudança de pensamento em relação a alguma pessoa, em relação a algo, em relação a Deus é a mesma coisa. Um dia eu me converti, eu não conhecia Deus, como eu disse para você. Então, nós somos, gente, vamos lá, guarda isso no teu coração agora, nós somos aquilo que pensamos ser. Então eu sou produto de um pensamento. Legal, o meu pensamento está errado? A respeito de mim mesmo e das pessoas, eu vou te falar, eu vou viver de maneira errada. As coisas não vão acabar bem. Eu vou andar sempre no prejuízo, no fracasso e na derrota. Olha o retrato desse mundo. As pessoas não sabem quem elas são. Elas não têm identidade. As pessoas estão sempre cada vez mais alimentando ódio, rancor, amargura, ressentimento, mágoa de pessoas pela razão, porque fizeram isso, aquilo, outro, e nem se vê que também é uma pessoa defeituosa, como todo mundo, hum? que a gente luta contra o nosso egoísmo e isso prejudica. Então, você vê, é uma salada de pensamentos errados que vão entrando e dominando a vida do ser humano que não, não tem como. Ele vai acabar vivendo aquilo que ele pensa que ele, que ele é. Então, não importa se eu penso certo ou errado, nós somos o produto do que pensamos. Daí eu te falar sobre o pensamento errado ser um inimigo, porque nós temos que corrigi-lo. Justamente, até mesmo para pensar certo a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus, da relação que eu tenho com a minha família, com a minha esposa, com o meu trabalho, com a igreja, porque eu sirvo a Deus, você também serve a Deus. Olha que importante, gente. A gente acaba sendo aquilo que a gente pensa. Veja, nós nunca vamos ir além daquilo que pensamos ser, daquilo que a gente pensa poder ou, 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 ou pensa ter. É simples, é só para você entender. Nós somos limitados por uma mentalidade. E se a minha mentalidade, escuta isso, não estiver em linha com a palavra, 
praticamente eu já estou desqualificado para vencer nesse mundo. Vencer o sistema desse mundo. Porque o reino de Deus se manifesta debaixo de uma mentalidade que é a dele. Uma vez que a mentalidade que é a dele, que é a sua palavra, passa a ser a minha, eu vou agir com base nisso, e isso é fé, o que vai acontecer? A minha vida será construída. Então o propósito de Deus será estabelecido, seria abençoado. Simples desse jeito, gente. Deus não abençoa as pessoas porque elas são melhores que as outras. Não existe isso. Esse é conceito errado. Deus não abençoa o pastor porque ele é pastor há 30 anos e você é uma ovelha de um ano. Não existe isso. Deus abençoa a humanidade porque o propósito dele é abençoar debaixo do seu reino, da sua palavra, da sua verdade. E se o seu reino, que é a sua palavra, a sua verdade, fizer parte de quem você é, você já está embutido no combo da benção. Aleluia, eu fico animado em te dizer isso. É por isso que isso é um inimigo da fé. Ele está pensando errado, você sabia? Eu vou terminar dizendo isso. Olha, tem muita gente hoje que está afastada de Deus porque começou a pensar errado a respeito da igreja, do seu líder. De repente o líder pode até ter vacilado com essa pessoa, mas não foi ensinado para ela colocar os olhos em Jesus como autor e consumador da nossa fé. Porque pessoas são falhas. Eu posso, você, eu posso decepcionar você. Qualquer ser humano pode decepcionar. Mas sabe o que Deus quer? Que nós olhemos para Ele, porque Ele é o padrão. Ele é o padrão e vamos continuar a servi-Lo. E servir a Deus é servir a sua igreja. Hoje aumenta o número de pessoas que não estão mais na igreja, estão saindo, dizem que tem relacionamento com Deus e tal, mas porque tem problemas com pessoas, saem, abandonam a igreja. Tudo pensamento errado, que o inimigo só vai cozinhando. Qual é o resultado final disso? Nada dá certo. Uma jornada não é completa, entram para o fracasso, para a derrota, nada funciona, porque é convencido pelos pensamentos errados. Legal? Dá um like aí no nosso programa, se inscreve aí no nosso canal, por favor, se você não se inscreveu ainda. E deixa um comentário que é importante para todos nós. E aí embaixo, na descrição, tem um link aí para você acessar. E você vai lá fazer um download desse nosso e-book aí sobre o ABC da fé. Legal? A gente se vê.